Ils font l'actualité de la protection animale, ils parlent du monde de vie végane, ils sont acteurs de la protection animale, auteurs, cinéastes, artistes engagés pour les animaux. Les journalistes de la radio vont à leur rencontre pour leur donner la parole pour les animaux. C'est maintenant dans Interview. Euh, bonjour Nathalie. Bonjour. Tu es la créatrice de Volontaire Africa tout d'abord. Qui es-tu Et Volontaire Africa, c'est quoi Alors, euh, qui je suis euh, Je suis, je suis, je suis euh, une Française qui, euh, qui voyage depuis toujours, euh, qui a toujours aimé le goût du voyage, qui a toujours aimé euh, aller euh, voir comment ça se passe ailleurs, rencontrer des, des, des personnes différentes, des cultures différentes, etc. Donc ça... Euh, c'est moi, les voyages, et puis, euh, et puis je suis aussi, euh, euh, je, me, je me range entre guillemets euh, dans une case aussi de, de bénévole, puisque euh, faire du bénévolat, participer à des actions de bénévolat, c'est quelque chose que je fais depuis une quinzaine d'années, que j'ai fait euh, dans un premier temps euh, en France, euh, dans des associations euh, plutôt axées humanitaires ou le site action ou des associations euh, plutôt euh, voilà, sur les personnes âgées, sur les personnes en attente de papier, etc. Euh, et, euh, et Volontaire Africa est né un peu de, de ces deux choses qui sont moi, c'est-à-dire les voyages et, euh, et le bénévolat. Et en fait, euh, Volontaire Africa, c'est... Euh, une plateforme euh, qui propose des missions humanitaires ou des missions d'éco-volontariat, donc soit axées sur la communauté, soit axées sur la faune sauvage en Afrique du Sud. Quand on va sur le site, on voit qu'il existe à ce jour cinq missions. Tu ouais. peux nous détailler ces missions et dire pourquoi uniquement en Afrique du Sud D'accord. Alors, euh, comme je le disais, euh, L'histoire de volontaire africain a commencé en fait par mon cas personnel. Euh, c'est une, une expérience que, que moi-même j'ai vécue qui s'est transformée aujourd'hui en, en cette, euh, cette plateforme euh, volontaire africain. Euh, mais, euh, mais en fait, c est, c est, ça vient de ma propre expérience de volontariat que j'ai faite moi-même en Afrique du Sud en 2010. Euh, donc c'est pour ça, pour ça que les missions aujourd'hui sont des missions qui se trouvent toutes en Afrique du Sud. Euh, je suis partie pendant quatre mois en 2010 dans une association euh, qui propose en fait de faire de l'éducation environnementale euh, auprès des enfants défavorisés qui viennent des villages qui sont autour de qui sont autour du, du, du campement même de, de, de cette mission là. Euh, je suis partie chez eux pendant donc, plusieurs mois. J'ai fait euh, une mission et, euh, et en fait, j'ai euh, ai tellement aimé cette mission que euh, je suis restée en contact avec ces gens. Euh, et euh, de fil en aiguille, j'y suis retournée en 2013. Et j'y suis ensuite retournée en 2014 où je suis restée sur place pendant trois ans. Donc l'Afrique du Sud est venue totalement par hasard. Ce qui m'importait en fait, c'était surtout de savoir ce que j'allais faire dans la mission. Il se trouve que je suis partie en Afrique du Sud parce que je cherchais plutôt un, un pays anglophone. Euh, mais voilà, l'Afrique du Sud, ça a été un hasard. Aujourd'hui, cinq missions, effectivement, euh, euh, sont proposées euh, par Volontaire Africa. Euh, alors, te parler des missions, euh, je vais le faire, mais je vais essayer de le faire de façon euh, pas trop longue parce que je pourrais en parler euh, des heures sur chacune. Euh, on a, euh, a aujourd'hui euh, quatre missions qui sont axées euh, sur, euh, enfin trois missions qui sont axées 100% animalier, une mission qui est 100% sur du soutien communautaire, euh, soutien et développement communautaire, et une mission qui allie la communauté et les animaux. Donc les trois missions 100% animalier, la première on va dire c'est le centre des lions blancs. Euh, c'est en fait une mission qui, euh, qui œuvre à la réhabilitation du lion blanc dans son milieu naturel. Euh, donc j'insiste toujours fortement sur le fait que les volontaires qui participent à cette mission ne toucheront jamais un lion, ne se prendront jamais en photo. Malheureusement, ça paraît évident pour beaucoup de monde, mais, euh, mais pas pour tout le monde, puisqu'il y a des projets en Afrique du Sud qui proposent des des missions où on va donner le biberon à un petit lion, où on va, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette mission-là. Euh, l'objectif, c'est vraiment euh, de pouvoir le réhabiliter euh, dans la faune sauvage. Donc ça veut dire concrètement que euh, l'être humain ne peut pas avoir trop d'interaction avec lui pour pouvoir ensuite euh, le réhabiliter. Donc c'est de la réhabilitation du lion blanc. Il faut savoir qu'il euh, y a 20 ans, il n'y en avait plus à l'état sauvage. 
un lion, les lions blancs, il y en a à peu près 300 aujourd'hui euh, en captivité dans le monde. Et euh, il y en a, euh, grâce au programme, il y en a désormais euh, une vingtaine, une trentaine euh, qui ont été réhabilités aujourd'hui dans la région du Timbamati, qui est à côté du parc Kruger. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier programme euh, sur les lions blancs. Ensuite, on a une mission qui s'appelle Recherche et Conservation. C'est une mission qui se passe dans une réserve animalière qui fait 25 000 hectares. Euh, et l'objectif de la mission, c'est euh, de faire de la collecte de données, de la saisie, euh, de l'observation comportementale, euh, observer euh, les espèces, observer leurs déplacements, observer, euh, etc. Donc en fait, les volontaires partent tous les jours en ce qu'on appelle en game drive, deux fois par jour, et avec le GPS, géolocalise les animaux, etc., etc. Les, les observe, les, les, les comptabilise, rentre toutes ces données dans un ordinateur, et le le but de faire tout ça, en fait, c'est simplement de pouvoir gérer euh, les espèces animales sur cette réserve de 25 000 hectares. Donc, en fait, toutes les données sont remontées au management et ça permet de pouvoir euh, gérer ça. Euh, ensuite, on a la mission, la troisième mission qui est 100% sur les animaux. C'est une mission qui est axée sur les reptiles. Ça s'appelle le centre des reptiles. Euh, c'est la seule des cinq missions qui est également ouverte aux touristes. Euh, les autres missions ne sont pas du tout ouvertes aux touristes. Euh, le centre des reptiles, c'est un centre qui a été créé en 84, qui est un centre extrêmement connu, reconnu en Afrique du Sud, euh, toujours dans le nord-est de l'île, de, 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 du pays, pardon. Euh, et, euh, et en fait, les volontaires ont un rôle euh, à 100% comme un un membre à part entière du staff. Donc, euh, nettoyage des cages, s'occuper des animaux, faire les démonstrations au public, euh, faire de l'éducation auprès des groupes scolaires, euh, faire de la relocalisation de reptiles, etc. etc. Donc, c'est euh, euh, une mission extrêmement riche parce qu'elle prend très peu de volontaires. Donc, vraiment, les volontaires ont le, la, la possibilité de, de vraiment faire tout comme un, comme un membre à part entière euh, du, du, du staff. Donc, ça, c'est les trois missions 100% animalières. La mission sur le soutien et le développement communautaire, euh, c'est une mission qui, pour le coup, n'a pas de lien direct avec les animaux. C'est vraiment du, du soutien à, à, à une communauté euh, dans un village qui est à côté du parc Kruger, où euh, on a une bibliothèque et on accueille euh, 40 à 60 enfants chaque après-midi, où on les aide avec euh, leur soutien, avec leur, euh, on fait du soutien scolaire, on les aide avec leur niveau d'anglais, on les aide avec la lecture, etc. On a ouvert début décembre une crèche, on accueille 23 gamins tous les, gam tous les matins, euh, et pendant qu'on accueille les gamins, on fait des ateliers d'artisanat avec les mamans, etc. etc. Donc c'est une mission qui est vraiment axée sur le soutien et l'aide à la communauté. Et la dernière mission, celle que je disais, qui est axée à la fois sur la communauté et à la fois sur, euh, euh, sur les animaux, c'est celle où moi-même euh, j'ai passé deux ans euh, dans cette mission et c'est en fait une mission qui a pour vocation de faire de l'éducation environnementale auprès d'enfants qui viennent des villages euh, défavorisés, qui sont des villages autour de la mission. Puisque malheureusement, expliquer à un enfant pourquoi il est plus important d'avoir un animal vivant qu'un animal mort en Afrique du Sud, personne ne le fait. Euh, le braconnage est un problème extrêmement, euh, extrêmement important en Afrique du Sud, pas qu'en Afrique du Sud, mais en Afrique du Sud, tout simplement parce que la population, et en l'occurrence les enfants, voient les animaux simplement comme de la viande. Ils cherchent à manger. Donc après, il y a le braconnage, effectivement, euh, bon, sur de la corne de rhino pour l'argent, etc. Mais il y a énormément d'animaux qui sont tués pour être mangés. Euh, et, et, et en fait, les enfants culturellement et traditionnellement n'ont pas la, la, la notion, ils ne comprennent pas à quoi sert un animal vivant. Un enfant euh, n'a jamais fait une game drive, ça farit de sa vie. Un gamin, les gamins qui habitent dans les villages, dans ces coins-là, euh, n'ont jamais été dans une voiture de safari pour aller faire un safari comme les touristes peuvent le faire. Moi, j'ai emmené des gamins dans des réserves, ils ont 8, 10, 12 ans, ils n'ont jamais vu une girafe ou un zèbre de leur vie. Ils l'ont vu à la télé. Et ils sont à 50 km les uns des autres. Et la raison, c'est que euh, les, les enfants ne vont pas dans des, dans des réserves animalières qui sont privées en Afrique du Sud. Ce sont des réserves privées. Donc on ne les emmène pas et du coup ils n'ont pas cette notion-là euh, de l'importance euh, de la faune, de, de l'importance économique pour leur pays. Euh, donc voilà, donc, cette mission en fait elle est vouée à, à leur expliquer euh, euh, tout ça, l'éducation environnementale. Donc c'est des, des, des leçons en fait, les volontaires font des leçons, il y a un programme éducatif qui est structuré. 
euh, du lundi au vendredi euh, et il euh, y a des leçons sur l'anti-braconnage, sur euh, pourquoi ne pas polluer, sur pourquoi ne pas brûler ses déchets, etc. etc. Donc voilà. Et c'est aussi euh, une mission avec les animaux sauvages puisque dans cette même mission, il y a un orphelinat pour animaux blessés. J'insiste bien sur le fait que tous les animaux qui y sont, euh, c'est pas un zoo, c'est tous les animaux qui y sont, ils sont parce qu'ils ne peuvent pas être réhabilités pour des raisons x, y. La plupart d'entre eux ont été euh, euh, utilisés comme animaux de compagnie, donc ils ne sont pas du tout habitués à la vie sauvage. Certains ont eu des accidents et ils ne peuvent pas être réhabilités parce qu'ils ne s'en sortiraient pas dans la vie sauvage. Il y en a qui peuvent être réhabilités et ils le sont. Donc à travers cette mission, ils ont aussi réhabilité des animaux. Euh, et les enfants et les volontaires, tous les matins et tous les après-midi, s'occupent des animaux. Parce qu'on se dit que euh, le côté théorique de leur expliquer l'importance, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc le fait d'avoir l'orphelinat et qu'ils s'occupent de ces animaux, ça leur permet d'avoir euh, un contact, en fait, de l'empathie pour ces animaux. Donc voilà, donc c est, c est, ça permet à la fois d'avoir un, un, un relationnel avec les, avec les, les enfants euh, et puis avec, euh, avec les animaux. Donc ça, c'est la, la cinquième mission qui s'appelle l'éducation enfants animaux. D'accord, donc sur les, pratiquement sur les cinq missions, il y, a, il y a un lien avec les animaux et avec la faune sauvage, c'est volontaire euh, C'est volontaire par rapport au fait que je les ai choisis Oui. Euh, probablement. <rire> probablement, parce que bah, moi-même, euh, c'est une cause qui me, qui me tient à cœur énormément. Euh, maintenant, pour avoir été en Afrique du Sud, euh, j'ai aussi appris à connaître la population. Et je pense que c'est euh, extrêmement aussi important de connaître la population. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils cohabitent, ensemble, il faut qu'on leur apprenne à vivre ensemble. C'est-à-dire que si on veut défendre la cause animale, il faut forcément défendre aussi euh, l'éducation environnementale. Donc, euh, donc l'un dans l'autre, oui, euh, forcément, il euh, y a un lien. Et, et, euh, et, et, et voilà. Après, ce qui est, ce qui est important à dire, c'est que ces, ces populations, à partir du moment où on leur explique, euh, ils sont super euh, réceptifs et ouverts à, à ce qu'on peut leur expliquer. Le problème, c'est que les gens, euh, ça fait, voilà, le gouvernement n'est pas du tout impliqué, euh, ne s'implique pas du tout, c'est pas du tout dans le programme scolaire, etc. Donc, euh, donc il faut, euh, voilà. Après, euh, bon, moi, j'ai une expérience avec les animaux qui date de longue, de très longue date. Euh, ça fait partie de ma vie et il n'y a, peut y a effectivement peut-être pas de hasard que sur les cinq missions, il y en ait quatre qui aient un lien avec les animaux. Et même la cinquième, puisque la cinquième, comme je disais, c'est sur la communauté. Mais à travers cette mission qui est donc le soutien et le développement communautaire, on les emmène aussi faire des, ce qu'on appelle des, des après-midi dans des centres de réhabilitation. On peut les emmener au Kruger. Donc même dans cette mission qui est en soutien et le développement communautaire, même dans celle-là, qui est amené à aider la population, il y a une partie d'éducation environnementale. Donc il y en a quatre et demi même. <rire> Donc, il existe plusieurs structures qui proposent le même type déco volontaire, on va dire. Euh, en quoi êtes-vous différent euh, très, très bonne question. Euh, et, et, et je l'aime beaucoup cette question. Euh, parce que euh, Volontaire Africa, est, déjà, c'est une petite structure. C'est une toute petite structure. Euh, ça a été créé il y a deux ans et demi, bientôt trois ans. Euh, et en quoi je suis différente Simplement que euh, ça restera une petite structure. Aujourd'hui, quand on va sur Internet et qu'on tape euh, « Volontariat Afrique du Sud », on va tomber sur des grosses agences euh, de volontariat euh, qui vont proposer des missions dans le monde entier, dans tous les pays, euh, où on peut faire 36 choses différentes par rapport à des projets différents, etc. Euh, Volontaire Africa, ça ne sera jamais ça. Volontaire Africa, c'est une, une petite structure spécialisée. Donc déjà, en quoi je suis différente en fait, Au fait que je sois spécialisée uniquement sur une destination. Et ça ne changera pas, ça restera l'Afrique du Sud. Euh, donc c'est une, voilà, une, une, une démission, enfin une, une agence qui propose des missions spécial, enfin spécialisées, euh, qui propose... Euh, euh, je peux aussi me différencier de par mon expérience, parce qu'il y a souvent des agences qui proposent des choses mais qui n'ont pas forcément vu, vécu, où ils ont été, etc. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est du, du vécu, c'est ce que j'ai fait. Donc, je pense que quelque part, ça peut être rassurant. Euh, après, je dis toujours effectivement que les, que les, euh, que les missions sont euh, basées... Euh, 
en Afrique du Sud, mais que Volontaire pour Africa est euh, basé en France. Donc parfois, ça peut rassurer les gens d'avoir un contact, un interlocuteur dans leur propre pays. Et surtout, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent ça, quand il y a un problème ou s'il y a un problème, les gens se sentent rassurés de pouvoir avoir un interlocuteur en France et pas de forcément s'adresser directement à un projet qui est à l'autre bout du monde. Euh, et puis, euh, puis voilà. Mais ce que je dis, enfin, le point pour moi qui est le point principal pour me différencier des autres agences, c'est qu'on est une petite structure à taille humaine, qu'on est sur une destination très spécifique, très spécialisée et surtout que euh, j'ai moi-même vécu, testé, je me suis mise à la place des volontaires, euh, je suis restée sur le terrain pendant trois ans, que les missions je les connais par cœur, que les responsables je les connais, que je sais que ce sont des choses, des missions, euh, des projets euh, euh, sérieux et qui ont un réel impact. Et euh, cette petite structure, cette spécificité, c'est ce qui fait la force de, de Volontaire Africa et ça restera dans cet ADN-là. On ne sera jamais amené à vendre euh, 50 missions dans 23 pays. Ça ne viendra jamais. Et, et ce n'est pas mon but. Voilà. Je veux participer à une des missions. Quelles sont les contraintes et comment pratiquer pour s'inscrire Alors, euh, ce n'est pas une décision qui se prend euh, à la légère. Euh, parce que euh, il faut euh, être sûr de deux choses. Il faut être sûr euh, des raisons pour lesquelles on veut partir. Euh, J'insiste fortement là-dessus, ça n'est pas du tourisme. Et ça n'est pas du volant de tourisme non plus, puisque c'est un mot très à la mode actuellement. Quand on part, on part vraiment dans l'idée de faire du volontariat. Donc, si on peut faire une journée de tourisme par semaine, par exemple, tant mieux. Mais l'idée, ce n'est pas de visiter le pays. Euh, donc la première question à se poser, c'est pourquoi je pars Voilà, C'est vraiment de savoir que 6 jours sur 7 au minimum, les volontaires sont dans un campement qui est en plein milieu de la brousse, loin de tout, loin de la ville la plus proche qui est au minimum à trois quarts d'heure de route ou de piste, ça dépend. Euh, donc il ne faut vraiment pas y aller pour pouvoir visiter l'Afrique du Sud, faire du shopping ou rencontrer euh, des gens. Enfin, rencontrer des gens, si, mais les autres volontaires des autres pays qui seront dans le même... Euh, dans le même cadre. Euh, et la deuxième raison, en fait, euh, qui, euh, qui, pour laquelle il faut euh, penser à tout ça euh, longuement en, en, en amont, euh, une fois qu'on est sûr de ces raisons pour lesquelles on veut partir, c'est que euh, ça a un coût. Euh, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Euh, pourquoi euh, parce que tout simplement euh, déjà il y a le billet d'avion donc un billet d'avion pour aller en Afrique du Sud bon en général quand on s'y prend six mois à l'avance euh, là j'ai regardé pour le mois d'octobre il y a des allers-retours à 450-500 euros donc c'est des choses qui restent raisonnables par contre euh, voilà, pour participer aux missions il y a aussi un coût les missions ne sont, sont, sont pas gratuites et pour cause les gens, les potentiels volontaires pensent toujours que euh, le coût euh, est exorbitant parce que euh, je ne vaux pas si cher pour euh, être hébergé, euh, nourri et logé. Sauf que ce que les gens ne pensent pas, c'est que l'argent qu'ils vont mettre dans euh, leur voyage, dans, dans leur voyage humanitaire, c'est en fait, euh, ça va permettre en fait à, à l'association en elle-même d'exister. Ça ne couvre pas uniquement leur hébergement et leur euh, nourriture, ça couvre l'ensemble des besoins de l'association pour exister. C'est-à-dire les transports, euh, les caches pour les animaux, les soins aux animaux, la nourriture pour les enfants, par exemple, si les enfants sont impliqués dans la mission, euh, le salaire euh, des staffs locaux sur place. Il y a certaines missions, il y en a plus que dans d'autres missions. Évidemment, tout ce qui est euh, eau, électricité, frais fixes, etc. Les frais administratifs. Donc, un projet, par exemple, comme la mission éducation enfants et animaux, euh, j'y ai vécu pendant deux ans, je la connais par cœur, c'est un projet qui coûte 10 000 euros par mois. Il n'y a aucune, et ça c'est valable pour toutes les missions, aucune aide gouvernementale. Donc, il faut qu'ils trouvent de l'argent s'ils veulent exister. Donc, ils ont deux moyens. Le premier moyen, c'est les dons. Il y a quelques dons privés. Ça représente à peu près entre 20 et 30 de l'argent qui est récolté. 
Et le deuxième moyen, c'est par, par le biais du volontariat. Donc grosso modo, quand on fait une mission de volontariat euh, dans les missions proposées par Volontaire Africa, on fait, mais pas que dans les missions proposées par Volontaire Africa, d'ailleurs quand on fait ce type de volontariat et qu'on paye, c'est tout simplement qu'on fait un don à l'association. C'est un peu comme si on faisait un chèque, mais au lieu de faire un chèque et de l'envoyer comme ça dans une enveloppe, là, sans rien derrière, et ben en fait on fait un don et ça permet aux volontaires de vivre une expérience euh, d'être sur le terrain et de vivre la chose, pas seulement d'envoyer de l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment une partie qui couvre les frais du volontaire, mais il y a une partie qui permet de couvrir les frais autres de l'association. Euh, donc voilà, euh, pour reprendre ta question, c'était, je veux participer à une mission, quelles sont les contraintes Les contraintes alors les contraintes c'est ça, c'est y aller pour les bonnes raisons et puis être prêt à dépenser euh, une certaine somme. Euh, après en termes de contraintes, de, 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 on ne demande aucun, euh, euh, aucune qualification pardon, spécifique, c'est ouvert à tout le monde. Euh, je pense que la première qualification qu'il faut avoir c'est ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire une forte motivation pour les bonnes raisons. À partir du moment où on y va, qu'on a bien lu, qu'on a bien compris de quoi il retourne, ce qu'on fera au quotidien, etc. Ça, c'est la, la, la première chose, c'est d'y aller, d'être motivé. Ensuite, c'est 18 ans ou plus, casier judiciaire vierge. Euh, avoir quand même, ça, ça revient souvent comme question, et la réponse, c'est avoir quand même euh, des notions d'anglais. Si on ne parle pas un mot d'anglais, on va être perdu. On ne pourra pas correspondre avec euh, les autres, tout simplement, parce qu'il y a des volontaires qui viennent du monde entier. Euh, on ne demande absolument pas d'être bilingue ou de parler anglais couramment. On s'en fiche si la personne fait des fautes ou n'est euh, pas super douée en anglais, mais il faut quand même avoir des notions. Sinon, euh, c'est comme si on devait aller en Chine et qu'on ne parlait pas chinois et que personne ne comprend le chien. Enfin, voilà, c'est voilà, pas évident. Donc, casier judiciaire, 18 ans, notion d'anglais, participation financière. Et sur la mission euh, Centre des Lions Blancs, on demande aussi une lettre de motivation. Ça, c'est les conditions, enfin les contraintes. Euh, et comment euh, s'inscrire Pour s'inscrire, c'est relativement simple. Il suffit de me contacter euh, via le site, il euh, y a l'adresse, etc. Et moi, je, après, j'organise je, évidemment pour le volontaire toutes les démarches pour pouvoir s'inscrire à la mission. En général, ce n'est pas très compliqué. Il y a un dossier d'inscription. Euh, le justificatif du, le justificatif du, du, du casier euh, judiciaire vierge, euh, le, une copie d'assurance maladie avec une option rapatriement obligatoire, euh, la lettre de motivation s'il y en a besoin et le dossier d'inscription qu'on fait ensemble et une copie du billet d'avion. Voilà, donc ce sont des choses plutôt, euh, plutôt pas, pas très compliquées pour s'inscrire. En dehors de participer à une de ces missions, y a-t-il une autre façon de vous aider c'est une bonne question aussi. <rire> euh, oui, euh, comme je disais tout à l'heure, la plus grosse partie des, la plus grosse partie des, des, des revenus qui permettent à ces associations d'exister, c'est le volontariat. Maintenant, évidemment, ces associations, si elles ont des dons, et elles en ont, c'est une partie minimum au jour d'aujourd'hui, mais si elles ont des dons, euh, s'il est possible de faire des dons, ben, c'est aussi possible effectivement pour les associations directement. Là, moi, je peux faire l'intermédiaire pas avec l'association, mais pour le coup, c'est plus le rôle de Volontaire Africa euh, directement, mais euh, je peux évidemment faire l'intermédiaire parce que euh, toutes les associations euh, que, qui, qui, qui font partie de Volontaire Africa ont besoin, euh, ont besoin de dons. Euh, mais encore une fois, si on n'a pas le temps de partir ou qu'on ne peut pas pour x, y raison, c'est très bien de faire un don. Si on a l'opportunité de transformer ce don en une expérience, euh, moi, à titre personnel, je trouve que c'est vachement plus enrichissant. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément deux, trois, quatre semaines pour partir. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, les missions, c'est entre moi, je suis partie trois ans, c'est un peu extrême, euh, mais les missions, c'est à partir de une semaine. Je trouve que c'est un peu court. Euh, parce que c'est quand même pas tout près, euh, mais ça existe. Il y a des gens, ils ont qu'une semaine de vacances, ils vont partir une semaine. Voilà, les missions sont entre une semaine et trois mois. En règle générale, les gens partent deux ou trois semaines, parfois quatre semaines. Euh, donc voilà, il y a deux possibilités. Il y a les dons pécuniers ou euh, le, 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 le don, euh, je dirais pas le don en nature, mais euh, le don euh, qui permet euh, de donner de sa personne et, et, et de recevoir beaucoup aussi. Vous avez des projets en attente euh, J'ai pas de projet en attente parce que euh, 
comme je le disais tout à l'heure, euh, le but, c'est pas de se développer à tout va. Le but, c'est vraiment de, 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 de connaître par cœur les, les associations pour lesquelles euh, je, je, je cherche euh, des volontaires pour les aider. Euh, je ne proposerai jamais un projet que je ne connais pas moi-même, que je n'ai pas testé moi-même, où je ne suis pas allée, où je n'ai pas rencontré les responsables. Donc à l'heure actuelle, euh, je suis euh, en France. Euh, donc pour 2017, euh, on, pour le moment, je me focalise sur ces cinq missions. Je retournerai en Afrique du Sud probablement la fin de l'année, début d'année prochaine. Et si effectivement il y a un projet qui me tient à cœur, que j'ai envie de soutenir et pour lesquels j'ai envie euh, euh, de proposer du volontariat, euh, j'aurai peut-être une ou deux missions qui se rajouteront l'année prochaine. Euh, je pense en particulier, là j'ai vu une mission qui est plutôt pas mal, mais encore une fois il faut que j'aille les voir, euh, qui est axée sur les pingouins, qui se trouve plus du côté euh, du Cap, alors que toutes les missions de Volontaires Africa aujourd'hui sont plus du côté du Kruger du Kruger Park dans le nord-est du pays. Euh, voilà, donc ça peut être une mission intéressante, il faut aller les voir, mais pour 2017, euh, on n'en ajoutera pas plus parce que euh, on préfère en euh, faire peu euh, de qualité que beaucoup où on ne connaît pas euh, ce qu'ils font exactement, etc. Comment tu trouves les projets bah, J'ai un petit peu de lire en fait sur place, euh, je me rends sur place, je vais les voir, je leur rends visite. Euh, J'ai habité sur place pendant trois ans, donc euh, bah, les projets c'est pas ce qui manque. Euh, moi j'habitais dans la région du Limpopo, rien que dans la région du Limpopo il y en a des centaines, des projets qui proposent du volontariat. Euh, donc ma, mon seul moyen de les trouver c'est de les... soit du bouche à oreille, on m'en dit que du bien, etc., euh, soit je les trouve par moi-même sur internet ou autre mais dans tous les cas mon seul moyen de trouver des projets c'est de les rencontrer d'y aller et pas seulement d'y aller les rencontrer mais de vivre la vie du volontaire hein. euh, d'y rester minimum 2, 3, 4 nuits ou plus si possible euh, pour être sûr de, de, de savoir ce qu'ils y font comment ça se passe, quel est l'impact etc on peut vous retrouver où sur internet on peut nous retrouver euh, bah, sur le site internet www.volontaireafrica.fr Alors attention, il y a un petit jeu de mots sur volontaire, c'est T-E-2-R-E, volontaire, Africa, euh, en un mot, .fr. On est aussi sur Facebook, euh, volontaire Africa, et euh, on a ouvert récemment un compte Instagram pour les gens euh, qui sont euh, plus photos que texte. Euh, voilà, euh, on est assez actif sur les, sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on met un, un post tous les jours avec une, une, une actualité sur l'une ou l'autre mission euh, de ce qui se passe au quotidien. Et, et, voilà. et puis, on peut aussi, euh, évidemment, euh, nous contacter par téléphone. Euh, dans la mesure du possible, on aime rencontrer les volontaires, si les volontaires le souhaitent. Donc, euh, voilà, on est, on est ouvert... Euh, moi, je trouve que c'est rassurant quand même de pouvoir rencontrer une personne ou au moins de la voir au téléphone ou de la voir sur Skype. Euh, je trouve que c'est rassurant pour quelqu'un qui va partir au bout du monde, qui va dépenser une certaine somme d'argent. Euh, moi, quand j'ai fait mon volontariat pour la première fois euh, en 2010, euh, j'avais pas tout ça et je suis partie un peu à l'aveugle et je dois avouer que euh, j'étais pas forcément super rassurée. Je me souviens même avoir appelé euh, l'ambassade de, de France en Afrique du Sud pour avoir des informations. Euh, donc voilà, donc, euh, je comprends très bien que les gens ne euh, veuillent pas uniquement nous envoyer un mail, mais veuillent euh, en savoir un peu plus. Il se trouve aussi qu'on commence à faire des conférences euh, dans certaines villes. Euh, on a fait Strasbourg et Nantes euh, au premier, euh, au dé en début d'année. Euh, je pars dans deux semaines en Belgique, à Bruxelles. Euh, on fera très certainement le sud de la France au deuxième, au deuxième, euh, au deuxième trimestre. Euh, et Lyon, euh, Avignon, etc. Donc ça, les dates sont euh, sur le groupe Facebook. Euh, donc euh, il suffit euh, pour cela de de suivre le groupe Facebook euh, pour avoir les dates et puis ensuite de s'inscrire hein, voilà, aux différentes euh, conférences. Eh bien, merci Nathalie, bravo pour tous ces projets et je pense qu'on se retrouvera bientôt sur la radio. C'est gentil, merci à vous et puis euh, ça fait plaisir de, de pouvoir euh, avoir une, une belle radio comme ça qui donne l'opportunité à, à des projets comme le nôtre euh, de s'exprimer. Euh, je vais juste finir en, en disant que euh, le volontariat aujourd'hui n'a pas forcément une très très bonne image euh, et il faut faire très attention, j'alerte vraiment tout le monde, effectivement, j'alerte tout le monde sur le fait qu'il faut faire attention, il euh, y a du bon et du mauvais, comme partout. Merci Nathalie. Merci.